வெல்கம் டு ஈசல் சேனல் இன்னைக்கு ஷாம் பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழக்க பெல் பட் பாகுபலி ஸ்டைல ஷாம் சிக்கன் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு நாலு கிலோ சிக்கனை வச்சு சுவையான சீரக சம்பா பிரியாணி எப்படி செய்ய போறோம்னு பாக்க போறோம் பிரியாணிக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு பாருங்க கண்ணீர் சிந்து எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுப்பு பத்த வச்சாச்சு இப்போ பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம எண்ணெய் ஊத்துறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் பட்டை லவங்கம் அண்ணாச்சி பூ இதெல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போனதுக்கு அப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வணங்கினதும் ஒரு ஏழு வெங்காயத்தை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கணும் பெரிய வெங்காயம் மட்டுமே பிரியாணி பண்ணும்போது எப்போவுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கோல்டன் ப்ரௌனில் வர மாதிரி டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி நூற்றம்பது கிராமு பூண்டு நூற்றம்பது கிராம் போட்டு நான் அரைச்சிருக்கேன் நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கேன் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்போவுமே அந்த ஸ்மெல்லே இருக்கக்கூடாது அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது ஊற்றுறாது இதுதான் வந்து பிரியாணிக்கான ஒரு ஃப்ளேவரே கொடுக்கும் இப்போ தக்காளி ஃப வணங்குறதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்னென்ன எடுத்துருக்கோம்னா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா பிரியாணி மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நான் ஒட்டுக்காக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது அப்படியே போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னே ஸ்மெல் நல்லா வரும் அடுத்தது ரெண்டு பேக்கெட் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஆட் பண்ண ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நம்ம லெமனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு லெமன் எடுத்திருக்கேன் எல்லா மசாலாவும் நல்லா சேர்ந்து இப்போ ஸ்மெல் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து நம்ம கொத்தமல்லி தலை புதினா தலை இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அடி பிடிக்கும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதை கிண்டி விட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா முதலே போட்டோம்னா சிக்கன் நல்லா வேகாது இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஜீரா சம்பா அரிசியை போட்டுக்கலாம்
அரிசி போட்டு இப்போ பாயிலாக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்படி வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ட்ரை ஆனோன்னு நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தம் போட போகிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகணும் ட்ரை ஆகணும்னு நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஊற்றி முடித்ததும் கொத்தமல்லி தலையை போட்டுக்கலாம் அப்போ ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது நம்ம வாழை இலையை எடுத்து தம் போடுறதுக்கு மேலே பிரியாணி மேலே வச்சு மூடிக்கலாம் இப்போ இப்படி வைக்கும் போது அடியில் இருக்க தணலில் எடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து அடியில் பற்றி போகாமல் இருக்கும் இப்போ வாழை இலையை போட்டதும் நம்ம மேலே பிளேட்டு வச்சு அது மேலே ஒரு கல் வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் வெளியே அந்த ப்ரெஷர் வெளியே போகாமல் இருக்கும் தம் நல்லா விழுகும் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் கொஞ்சம் அடுப்பில் இருக்க தனலாம் எடுத்து மேலே போட்டுடலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் தம் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸ்பைசியான பிரியாணி ரெடி வாங்க சாப்பிட்லாம் நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணது எங்கள் அண்ணா நவி தான் சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் நல்லா வந்திருக்கு பிரியாணி செம்ம டேஸ்ட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் நமக்கு சோறு தான் முக்கியம்